So, im letzten Video haben wir, glaube ich, endlich alle gesehen, dass das von mir konstruierte und entwickelte Triebwerk laufen kann und gelaufen ist. Und es hat mich wirklich unendlich glücklich gemacht nach all der Zeit. Auch wenn wir es immer nur für kurze Zeit haben laufen lassen, sagen wir mal irgendwie im Bereich von einer Minute, unter einer Minute, weil man dann ja doch gesehen hat, dass die Turbinenschaufeln schon anfangen zu glühen. Zwar nicht hellrot, aber schon so, dass wir nichts riskieren wollten und deswegen immer nur für kurze Momente haben laufen lassen. Ich denke, das ist ein guter Moment, um nochmal ganz kurz Revue passieren zu lassen, was überhaupt diese ganze Story mit diesem Triebwerk, ja, wie lange das eigentlich schon geht und was für verschiedene Versionen es da alles gab. Und ähm, im Ende gebe ich dann auch nochmal einen kleinen Ausblick, was wir jetzt mit dem Triebwerk weitermachen und was wir noch so vorhaben. Ich habe mal geschaut ähm, im Keller, was wir hier noch so rumfliegen haben und habe noch, es gibt ja tatsächlich vier Versionen vom Triebwerk, das ist ja die vierte. Ähm, es gibt noch drei andere, drei ältere. Davon habe ich noch zwei gefunden. Die allerallererste fliegt sicherlich auch noch irgendeine Ecke rum, konnte ich jetzt auf die Schnelle aber nicht finden. Die allererste Version, ich habe mal nachgeschaut, habe ich so 2012, 2013 entwickelt. Also das ist auch schon zwölf, elf Jahre her. Ähm, war ja noch ganz einfach aus, aus Konservendosen das Gehäuse und ähm, mit Axialverdichtern und Axialturbinenstufen ähm, aus Blechen, aus Rundblechen, die man gebogen hatte. Äh, die, die Welle und Wellenlagerung war eine, eine Fahrradnabe. Also alles sehr einfach. War im Endeffekt auch klar, dass das eigentlich nicht wirklich funktionieren kann, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Aber nichtsdestotrotz hat man ein bisschen was gelernt. Ich war damals äh, immer noch deutlich jünger. Ich bin noch zur Schule gegangen. Ähm, das ganze Projekt ist auch überhaupt ist entstanden aus, ähm, von meinem Physikkurs, aus einer Projektarbeit, äh, die ich schreiben musste. Und so hat das Ganze eben angefangen. Dann habe ich nochmal nachgeschaut. Auch im September 2013 haben wir dann schon das erste Video hochgeladen. Das heißt mit dieser zweiten Version vom Triebwerk, wo wir dann eben schon von diesen Axialverdichterstufen gewechselt sind, ähm, auf eben Radialverdichter, von einem, ähm, auch von einem Turbolader. Und ja, alles noch sehr, sehr klein. Man sieht ja, die Fusor ist kaum ausgeprägt. Ähm, damit haben wir eben auch die ersten Testversuche gemacht und es war alles noch nicht ganz ausgereift, aber habe ich auch schon sehr viel bei gelernt. Deutlich professioneller ist das dann bei der dritten Version vom Triebwerk geworden, ähm, was ja mit dem gleichen Radialverdichter läuft, den wir jetzt bei der vierten Version haben. Ähm, ich hatte mir dann ja auch, ähm, dass hier der Stator, der schon professionell gefräst worden ist und gedreht worden uns, das Turbinenrad, ähm, hier das Gehäuse auch. Ist ja alles auch schon an sich, ähm, ja, sagen wir mal, ganz, ganz gut, ganz schön gewesen. Ähm, aber vor allem die ganzen Geometrien für die Strömungsmechaniken war damals noch nicht berechnet worden, sondern alles so geschätzt, also die Winkel von der Turbine und dem Stator, ähm, aber auch von diesen Keilschaufeln im Diffusor, das war alles damals irgendwie so aus Erfahrungswerten von anderen Bastlern, von anderen Triebwerken übernommen, aber eben zusammen nicht einheitlich stimmig, sodass dieses Triebwerk einfach nicht laufen konnte. Und wirklich angefangen mit den Berechnungen, habe ich mal nachgeschaut, haben wir so, ja, im Sommer, Herbst 2018, ähm, das war die Zeit, wo ich in meiner, ja, während meiner Zeit in meinem, meinem Bachelor ähm, auch nochmal eine Projektarbeit schreiben musste und die haben wir dann eben auch mit, ich mit einem Kollegen zusammen über, ähm, ja, ein Modell, Modellstrahltriebwerk verfasst, woraus eben die ganzen Berechnungen und dieses PDF, was ich auch schon mal häufiger die PDF und diese Excel-Tabelle mit den ganzen Berechnungen entstanden sind, weil ich auch schon häufig in Videos gezeigt habe. Und ja, es hat dann aber tatsächlich doch fünf Jahre gedauert, bis er jetzt wirklich das Triebwerk dann gelaufen ist. Es hat einfach auch ein bisschen damit ja, zu tun gehabt, dass wir natürlich auch nur begrenzte Fertigungsmöglichkeiten bei uns hier im, im Keller haben mit der kleinen Drehbank und der Fräse und auch zum Beispiel der Schweiß in der Brennkammer extern gemacht werden musste, Natürlich muss man auch sagen, dass der Stator, äh, Turbine und sowas, das ist ja alles nicht mehr wirklich zu Hause gefertigt, sondern im Endeffekt sind das Auftragsarbeiten. Ähm, da hat uns ja der Werkzeugservice Gerg wirklich sehr, sehr, sehr viel weitergeholfen. Ähm, aber ja, im Endeffekt ist das jetzt kein reines ja, Triebwerk, das man zu Hause basteln kann mit nur normalen, einfachen Werkzeugen. Ähm, aber so ist es eben. Das sind eben so hochkomplexe Systeme, die man eben nicht mehr so einfach fertigen kann. Ähm, 
Und ja, letzten Endes hat es dann doch, wie sie, wenn man sich so überlegt, elf, zwölf Jahre gedauert, bis man wirklich mal ein Triebwerk hat, was äh, gelaufen ist. Man braucht da wirklich eine hohe Frustrationstoleranz, beziehungsweise ich habe es lernen müssen. Ähm, aber insgesamt bin ich einfach jetzt sehr, sehr glücklich, dass es, ähm, ja, wir bei dem Punkt angekommen sind, wo wir jetzt sind. Ähm, und ich würde sagen, damit ist die Reise aber ja noch nicht unbedingt zu Ende. Ich habe mir natürlich auch dann direkt Gedanken gemacht, was, was wollen wir weitermachen. Erstmal würde ich gerne das Triebwerk weiter optimieren, dass es eben nicht so heiß läuft. Also es müssen auch einfach noch Änderungen vorgenommen werden, dass diese Turbine nicht so ähm, äh, glüht im, im Leerlauf. Was uns aber auch schon aufgefallen ist, dass der Radialverdichter teilweise am Gehäuse angeschliffen hat. Da sieht man leichte Schleifspuren. Da müssen wir noch mal ein bisschen nachbearbeiten. Kann sein, dass das vielleicht auch schon ein bisschen ja, hilft, dass einfach so durch die Schleifspuren ähm, oder durch die Reibung das Triebwerk nicht höher drehen konnte und dann dadurch mehr Luftstrom entstanden worden ist. Gleichzeitig wird es natürlich aber genauso interessant sein, ähm, weitere Messdaten aufzunehmen bzw. das Triebwerk so ein bisschen zu quantifizieren. Ähm, sprich, wir wollen gerne Drehzahl messen oder natürlich auch der Schub ist ganz klassisch, was noch irgendwie gemessen werden kann, ohne, relativ, ohne sehr großen Aufwand. Plus, wir haben ja auch noch gar keine Düse hinten, wie wir hier bei anderen Triebwerken hatten. Ähm, Schubdüse kann man auch immer noch darüber nachdenken, inwiefern das Sinn macht. Ähm, prinzipiell durch die Schubdüse hat man natürlich mehr Schubkraft, verliert aber dadurch ein bisschen Wellenleistung muss man alles mal abschätzen, was das für, für, für Änderungen hat. Ähm, ja, ich wollte mich aber auch nochmal tatsächlich bedanken für, ich kriege ja wirklich auch unter einigen Videos immer sehr viele Kommentare und hilfreiche Kommentare und ähm, ja, das ermuntert einen natürlich dann auch mal ein bisschen weiterzumachen und äh, es gibt auch einige Kommentare, dass ja wirklich Leute seit zehn Jahren oder elf Jahren meine Videos schauen und ähm, das freut mich einfach, wenn ihr da nach wie vor noch Freude dran habt.